Eso, hola familia, soy Acción desde El Salvador. Ahorita nos encontramos acá en el centro histórico de San Salvador. Familia, ahorita vamos a tratar de dar un pequeño tour acá en el centro histórico. Eh, voy a ser honesto, verdaderamente las calles o direcciones de este lugar no las conocemos, pero vamos a tratar de irnos guiando por medio de los indicadores. ¿Te parece, Colocho? Sí, está bueno. Ok, vamos a ponerle una pequeña pausa, familia, y comenzamos con el tour. Bueno, familia, comenzamos el recorrido. Eh, se ve bastante oscuro, ahorita son como las... Eh, bueno, ¿ahora qué día ahora? ¿A qué día es ahora? Sería bueno. martes. Bueno, familia, ahora es martes, entonces son como las cuatro y media de la tarde. Eh, se ve así ahorita porque como que va a llover. Entonces nos vamos a ir guiando por medio de los indicadores. Igual porque a este lado sí, nunca se había caminado, ¿sí? La verdad que está bastante bonito. Andamos acá en lo que es en el centro histórico, ¿verdad? Sí. Si acá podemos ver. La verdad que las calles se ven bastante limpias. Igual esta calle vamos a ver hasta dónde nos lleva. Para tratar de más o menos ubicarnos, ¿te parece? Vale. Eh, algo que tiene acá el San Salvador es que no hay muchos indicadores o las calles ya no están, eh, digamos que ya no, ya no tienen nombres como antes. Cada, cada calle tenía. ¿Cuál es la iglesia? ¿Dónde está? Yeah. Bueno, vamos a verla ahí entonces. ¿Te parece? Sí. ¿A dónde es que está? Que no la veo. Sí. ¿Pero está abierta o qué? ¿O ya no sirve? ¿Ya está cerrada? Está cerrada. ¿De verdad? Está cerrada. Bueno, acá pueden ver, familia, que acá todavía se mantiene. Por ejemplo, esta casa sería. Uh -huh. eh, podemos ver que todavía está hecha, si no me equivoco, de lo que es lámina antigua y lo que es creo que con tierra no me acuerdo cómo es que se le dice pero lodo, lodo verdad sí. o bajareque sí. lodo o sea tierra bajareque o como que o... ajá tierra pero a la... acordate que le ponían también lo que era eh, le ponían tierra la tierra le ponían como es que se llama Barro. no le ponían vara de castilla te acordás así Ay. es como funcionaba ¿ves? la casa del, man... del maestro dice ¿eh? Bueno, y sin querer, queriendo, llegamos a dice Centro Escolar Unión Centroamericana, familia. Así que aquí andamos dando un pequeño tour para que ustedes vean lo bonito que está acá ahora el centro. Bastante limpio y seguro, familia. Buenas. Aquí nunca había venido. No. Ok, vamos a dar la vuelta solamente. Aquí se ha detenido el tiempo, ¿verdad? Aquí se ha detenido el tiempo porque todo se mantiene igual. Sí. Ah, ya sé dónde venimos a salir acá. ¿Ya viste? ¿Ya viste dónde venimos a salir acá? Sí. ¿Cómo se llama acá? Vamos a ver si es verdad. ¿Cómo se llama este? ¿Ah? ¿Te acordás o no te acordás, Colocho? No, yo no me acordaba de eso. Sí. ¿Pero cómo se llama? El parque. ¿El parque qué? El parque no... ¿Ah? El parque no me acuerdo. Sí. Bueno, como te si regresemos, vamos a dar la vuelta ahí a la iglesia, donde es eso? ¿Ah? Ah, y acá podemos ver... Que no sé, es que no dice nada, no hay nada, no hay rótulos ni nada, familia. Aquí vámonos despacito. Eh, bueno, familia, antes del cambio de gobierno... Eh, tiempo atrás no hubiéramos podido caminar todo esto porque todo esto eran zonas conflictivas pero la verdad que ahora se ve mucho más diferente y bastante bonito acá lástima que siempre la basura acá en nuestro país siempre le dan fuego familia pero igual continuamos ah ya sé aquí donde viene a salir el microbús de los que vienen soy a pango y los pango creo ajá ajá y aquí dan a vueltas si y no me equivoco ¿Ah? No, no sé cómo. ¿Ah? Doggy, doggy, doggy. 
No, ahí dice los servicios que ofrecen ahí. Ajá. ¿Cómo? ¿Cuál calle? La iglesia. ¿Cuál iglesia? Ah, ok. Bueno, sigamos para arriba, vamos a ver dónde vamos a salir. Si sí, ya conoces la iglesia, ¿sabes cómo se llama la iglesia? No. Bueno. No, solo pasemos de largo, acá no podemos entretenernos mucho. Ajá. Bueno, Sara. Entremos a la iglesia a ver cómo se llama. ¿Crees que dan permiso de entrar ahí? ¿Se puede entrar todavía a la iglesia? Ok, pasemos, tal vez nos regañen, vamos. Bueno, familia, vamos a entrar a la iglesia a dar un pequeño tour. ¿Sí? Bueno, se llama Parroquia Nuestra Señora de la Merced, se llama familia. Bueno, ¿puedo pasar a la iglesia? Ah, ok, con permiso. Se llama Nuestra Señora de la Merced. Ok, qué bonito, está increíble. ¿Cuántos años? Tengo 46 años y no sabía que existía esta iglesia. Pero está bastante bonita. ¿En serio? ¿Sí? ¿verdad? Uh -huh. Y allí están los restos. Bueno, no, ya, ya lo sacaron los restos. Ahí está la plaquita. ¿Los restos de quién estaban ahí? Del, del proceso. ¿Cómo es que se llamaba? El del Mérgito de la Independencia. Eh, pero la idea es esa, no te preocupes. Y ahí están los ¿Sí? restos de Monseñor Torrella. Torrella. ¿Quién era Monseñor Torrella? El padre que estuvo aquí desde mucho tiempo. ¿De verdad? Monseñor, sí. Ah, ok. El que dice busque en de él, el que está acá. ¿Puedo grabarte? No, que no. Poco. Ah, okay. no pero no necesariamente. De verdad, eh, eh, este señor era, era el que era él, hacía exorcismos. Dicen que venía mucha gente porque él hacía exorcismos. De verdad. O sea que esta iglesia tiene historia. Y el cuerpo de él lo enterraron acá. Sí. Ok, bueno, eh, una ubicación, he venido un poquito perdido, eh, digamos que me vine del Parque Libertad para acá, del centro eh, ah, del Centro Histórico, esta calle, ¿cuál es la? Sexta calle Oriente. ¿Cómo? Sexta calle Oriente. Esta es la Sexta Calle Oriente y la iglesia se llama Nuestra, Mer Señora, de la Nuestra Señora de la Merced, eh, entonces significa que esta iglesia tiene mínimo como unos 100 años de estar acá, no. Pues fíjese que cuando sucedió lo del primer día de la independencia, sí. yo creo que estaba quizás el terreno y todo, pero hoy ya estaba. Mm. Sí, ¿verdad? ¿O Entonces será que poco a poco la fueron remodelando? La así. Ah. Sí, todo esto es nuevo. Sí, porque está poco bastante bonito. Y todo, uh -huh. ya sí, lo estaba viendo. Sí, sí. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de buscar en Google para saber la historia del Señor, sí, ¿verdad? Eh, eh, o sea que esta iglesia tiene secreto porque si él eh, hacía exorcismos eh, él tenía ese don de sacar cualquier maldad o cualquier demonio que la persona tuviera o cualquier Así daño es, sí. sí, increíble sí. ¿cómo es que se llamaba el señor? Monseñor Amílcar Torrella Amílcar Torrella ok Torrella 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 ah, ok o sea, Ahí... Amílcar Torrella Torrella bueno, lo vamos a buscar pero está Busque, bonita la historia no, búsquela porque a mí se me han dicho hasta dicen que si día hay de él de verdad. Sí. Bueno. Yo recién venía de estos muchachos, los que estaban los otros, hasta me estaban dando un CD para que me diera miedo porque ellos dicen que asustan. Aquí asustan. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Contamos. Ellos, no, pero el que dicen, ¿qué pasa acá? Dicen de que, como él quitaba el exorcismo, ¿verdad? Sí. Entonces dicen de que hay como que las almas andan ahí y que hablan y todo, dicen ellos. Pero de verdad. Creo. Los pero, que son miedosos, les digo, uh -huh. todos se imaginan, ¿verdad? Significa que todo lo que el Señor hizo. Eh, significa que todos los malos espíritus quedaron acá. Según ellos, dicen ellos, ¿verdad? que por eso ellos andan penando. Mm. Dicen ellos que se oyen ruido y todo, pero yo la verdad le digo, me he quedado sola. Y veces, nada. Yo no he escuchado nada, yo le digo yo que porque como ellos son miedosos, vea, entonces eso uh -huh. recientemente hace escuchar ruiditos y todo, ¿verdad? Uh -huh. Pero no, no sé qué tan cierto sea. Bueno, entonces los otros restos del señor que estaba acá era de... de del 
Sí, pero los otros de la otra persona que me decías era del de, de, de... Manuel José Arce. Manuel José Arce. Uh -huh. Porque está bastante bonita la iglesia. Ni me imaginaba yo que existiera acá eso. Ajá. Ah, dice la independencia fue el primero que el primero que el... y los restos de él todavía están acá o ya no están a saber para dónde los mandaron ahí dice en el monumento conmemorativo a los próceres salvadoreños de la independencia ajá sí, no, ya lo retiraron los restos. Y, los... Dejaron esa plaquita. y los restos del otro señor están acá todavía eso sí. Ahí están. Los de Monseñor, sí. Los de Monseñor. Sí, sí, es que aquí me entienden. Sí, ahí está, la, ahí está la plaquita de él. Ajá. Ahí está. Si usted se fija, que el piso es diferente, ¿no? Mm. Porque ahí están, ahí, los están los ahí están los restos. Ahí están los restos de Monseñor Torrey. O sea, que él aquí, su cuerpo, su espíritu, aquí estará todavía. Esta casa, todo esto, fue sí. construida, la construyeron para él, para Monseñor Torrey. Uh -huh. Todo eso, la o sea que él acá vivía, acá vivía él. Él acá vivía. Uh -huh. De hecho aquí viven los padres, los que están. Aquí viven todavía. Y eso en aquel tiempo no era, bueno digo yo porque digamos que era bueno o era malo lo que él hacía. No, era bueno. Era bueno. Sí, pues. pues porque él le ayudaba a las personas. Claro, ayudaba a las personas a que le salieran esos malos espíritus. Que digo yo, es como la gente que a veces invoca al Ouija y todo eso. Eso no es bueno, vean, que son los espíritus que uh -huh. llaman. Entonces él contra eso. Él hacía todo lo, él él hacía hacía todo lo contrario. Lo contrario así es, para que salieran esos malos espíritus que, que la gente invocaba. Eso así es. ¿verdad? Y la descendencia de, de, de Monseñor, ¿a dónde, ¿de dónde venía él? Fíjese que ellos, eso sí no me recuerdo de dónde. Pero como fuimos colonizados por España, ¿verdad? Me imagino que él era... Ah. Podría haber sido criollo, podría haber podría sido. Haber sido sí. Ajá, porque de hijos de, 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 de digamos, de, asenta, de asentamientos españoles con, Tiene que haber, así es. con los que habíamos nosotros sí, acá. Sí, pero sinceramente no me recuerdo de dónde era originario, señor. Es, pero era. Ajá, ya la vamos a probar. Sí. No, pero está bastante bonito acá. Sí, está bonito, mira la gran iglesia. Y una invitación para las personas que van a ver este video y que quieran venir a misa. ¿Qué horario tienen acá? Las misas son los jueves a las cinco y media, que es la adoración del Santísimo. Uh -huh. Y los domingos a las ocho y a las cinco de la tarde. Ok. Buenas tardes, joven. Solamente una pregunta. Eh, nos estaba contando ella que eh, Monseñor tiene historia, ¿verdad? Sí. Eh, nos gustaría saber si de qué país era él. Él era de aquí. Él era salvadoreño. Sí. Y es verdad que él era una persona que se encargaba de, digamos, de ayudar a las personas que tenían problemas. Así es, él fundó un, una programación de dar víveres a las personas de la tercera edad. Uh -huh. Pero eso fue en su periodo ya de, de como monseñor. Uh -huh. ¿Cuánto, ¿Hace cuántos años estamos hablando? Estamos hablando de hace como 20 años. 20 años. Sí. Y él es verdad que tenía ese don de ayudar a las personas que habían espíritus que lo seguían. Exorcismo. Sí. Sí. De verdad. Eh, tenía ese, ese don, ese estudio para poder hacer eso. ¿Y la iglesia se lo permitía? Sí. De hecho, eh, la palabra Monseñor por eso se lo ganó, por su estudio avanzado que tenía en el doctorado de teología y filosofía. O sea que a las personas que les dice Monseñor, porque son personas que han estudiado, que tienen teología. Y filosofía. y filosofía, son filósofos también. Así es, es un estudio muy avanzado, la eclesialidad se lo, se lo premia. Se sí, entiendo, o, o sea que bueno, estaba errado yo porque yo pensaba que ser monseñor o ser digamos eh, solamente en un hombre que se le, como un título que se le daba, pero... Se le da un título por su estudio avanzado, Ajá. ¿verdad? Sí, porque digamos que los filósofos buscan el qué, el por qué, las cosas. Es buscar el qué, el por qué, las cosas. No hay una verdad absoluta. Eh, yo creo que abren su mente y verdaderamente buscan eh, 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 tratar de, no sé, de equilibrar o darle o encontrar una, una solución a los problemas. No realmente. La filosofía va más allá de la metafísica. Uh -huh. 
filósofos podemos ser todos. Ok. Porque concluimos muchas cosas y nos expresamos ante muchas formas. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces... Y cuando hablamos de formas, estamos hablando de, eh, eh, de, digamos, formas tangibles e intangibles. Así es, porque la Sagrada Escritura ¿Sí? nos menciona que hay una sola fe, uh -huh. es una sola sabiduría. No son como otras que fueron fundadas por hombres. Ah, okay. Entonces Entiendo. la sabiduría solamente es una. Y la filosofía de en sí es la vida misma de uno. Entiendo. Así conforme el testimonio que va dando uno cada día, así va expresándose y dando el mismo testimonio de fe, ¿verdad? Sí. De lo que uno va experimentando, de eso va dando testimonio. Ok. Entonces, Monseñor eh, salvó o le ayudó a muchas personas. Sí. Sí, entonces él se encargaba de los exorcismos, sacar esos malos espíritus que las personas tenían y devolverlos de donde venían. Mm, no. No devolverlos de, de donde venían, ¿verdad? sino que eh, ellos son entidades que andan errantes también, mm, ¿verdad? En todos sí. los lugares hay entidades, sí. tanto buenos y tanto malos. Sí. Eh, va más allá de lo extranormal. Eso, eh, a donde quiera que vamos o estamos, está, pero eso dependerá de la persona, lo que llama mentalmente, o lo que hace la persona. Eh, realmente es por decirlo así, lo que hace la persona, así conforme, como le repetía, el testimonio que dé de, de fe, tanto bueno, tanto malo, así es como él pagará en la vida. Uh -huh. Tanto más allá de lo extranormal, estamos hablando de otro mundo, cuando ya son entidades, en cambio aquí, nosotros pagamos en cuerpo. Ajá. Sí, bien lógico. Así en es. cuerpo y allá sería espiritual espiritualmente o sea que estamos hablando de dos momentos así es El, eh, estamos hablando en cuerpo y espiritual cuando nosotros nos vamos así es ese es un mundo muy diferente a este ¿verdad? Uh -huh. porque ellos son específicamente de otra área de lo que le llaman el purgatorio uh -huh. y realmente existir, existirá el purgatorio lo que decimos el infierno el purgatorio no el purgatorio es un lugar donde no es ni cielo ni es infierno sino que es un lugar donde el alma está siendo limpiada limpiada ¿verdad? o sea cuando que está cuando pagando. ah entiendo entiendo digamos que si llega esa alma ahí él está pagando pero a la vez está pagando pero se está limpiando Así es. Para recibir el juicio final. Que sería. Para que Dios en sí le dé el premio a cada, a cada espíritu donde le corresponde estar. Ok. ¿Verdad? Entonces ya ahí ya entraría donde lo que sería el cielo o el perdón. Lo que es el cielo y es el infierno son dos elementos simbólicos. Si nosotros lo vemos según punto literario, uh -huh. el infierno lo vivimos aquí en este mundo. Sí. Cuando dijo Jesucristo, aquel que quiera ser libre de culpa o de pecado, pues tome su cruz y que me siga. Esa cruz es un infierno que nos sigue, es una prueba, porque estamos en carne. Uh -huh. Y esta carne pide deseos, uh -huh. y es tentada. Entonces, a través de la fe y de la oración, Podemos vencer la tentación, pero es algo que cuesta porque está constante entre el espíritu y la carne, uh -huh. ¿verdad? Entonces, no hay cristianos sin cruz, dice el apóstol Pablo. Todos lo tenemos, ¿verdad? Sí, Entonces, porque digo que yo todos los, más que todo el hombre, eh, acordate que la, la peor perdición es la mujer. No es peor, sino que la tentación que tenemos más grande es la mujer y el dinero y los vicios. Se eh, podría ver así. Eso es una vanidad. Eso es vanidad. Eso es una vanidad y a la vez una idolatría. El mismo Jesucristo lo dijo cuando dice no podemos servir a dos señores a la vez. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, rechazamos a uno, nos quedamos con el otro. Entonces, uh -huh. habla de un materialismo en este mundo. Por eso le decía que este mundo es un infierno, que nos uh -huh. quema. Entonces, sí. esa es una tentación a través de la carne. Y claro... Eh, cuando hablamos de relaciones sexuales, que es la mujer, uh -huh. es, una, es una, un deseo fisiológico del cuerpo. Es ¿verdad? algo natural. Sí, es algo natural, pero a la vez lo podemos 
eh, tratar, lo podemos este, mantener. Ok. Ahora yo te haría una pregunta, digamos con la diversidad ahora que estamos viviendo en, siglo, eh, en pleno siglo XXI, ahora que se ha dado eh, más que todo el hecho de que hay niños, eh, la, homo, la homosexualidad o la bisexualidad, eh, ¿eso se puede ver algo bueno o algo malo en todo lo que está ocurriendo ahorita? Si nosotros lo tomamos en un punto bíblico que tiene base bíblica, uh -huh. dice el apóstol San Pablo que... Eh, los homosexuales no entrarán al reino de los cielos. Entonces, hablamos de una conversión. Uh -huh. eh, le hago una pregunta. ¿Un niño, un niño nacerá así o lo harán así? Dependiendo. Dependiendo del momento, sí. Por eso le he hablado del testimonio. Sí. Hay testimonios que ya han sido convertidos. Sí. ¿verdad? Por ejemplo... Hay por veces que hay niños que son abusados sexualmente, los hacen ya así. Uh -huh. Pero si nosotros hablamos de un nacimiento hacia eso, si le gustó, es porque nació para eso. Pero si no, es porque lo hicieron así. Sí, ¿verdad? es verdad. Pero es como un vicio. Uh -huh. El vicio eh, ya nace la persona para tomarlo. Pero el que no, lo hacen a la fuerza y a la vez lo deja, es pero verdad. el que nace para eso es difícil que lo deje. Es algo natural ya. No es algo natural, pero eh, como le decía, el cuerpo lo pide. Entiendo. ¿verdad? Pero a través de la oración, por eso Jesús nos dijo, oren para que no caigan en tentación. ¿verdad? Entonces, la oración es bastante eficaz a través de la tentación carnal. Entiendo, sí. Digamos que eh, yo ocupo, bueno, yo digo una palabra a veces, tener dinero no es pecado, volverse esclavo del dinero es pecado, digo Ah, yo. bravo, ahí está. Eh, cuando nosotros idolatramos al dinero, hay un dicho que dice que entre más tengo, más quiero. Uh -huh. eh, lamentablemente, el dinero se ha convertido en un ídolo que abandonamos a Dios y queremos lo más fácil. Uh -huh. Solo porque ya trabajo de esto y aquello me es bien fácil obtener dinero, pero a la vez eh, rendirle una gran idolatría es un pecado, es una vanidad como le repetía. Sí. Entonces, cuando caemos en ese pecado, ese pecado es cierto, Dios lo perdona, ¿verdad? porque dice el dicho que el que no tiene dinero no come, ¿verdad? pero tampoco nos vamos a ensalzar a que porque más tengo más quiero, no, acordémonos que dice la misma palabra de Dios que mío es el oro y la plata y yo lo doy a quien yo quiera, pero no por eso lo voy a dar como un ídolo, uh -huh. si solamente hay un Dios a quien adorar, no solo de pan vive el hombre, habla del dinero a la vez, porque Entiendo. a través del dinero comemos, uh -huh. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la misma oración, la misma palabra también puede matar la carne. Sí. No sé, tenemos por ejemplo al apóstol Pablo, que el apóstol San Pablo era perseguidor del cristianismo, era un asesino de la iglesia. ¿verdad? Pero a través del testimonio, a través de la conversión, de la revelación que Dios le dio, de la iluminación mentalmente, el apóstol Pablo se convirtió y se dio cuenta y dio testimonio y dijo ante ellos, yo, Pablo, que perseguía la iglesia de Dios, mataba al cristianismo. Y ahora se arrepiente, es un arrepentimiento, a eso hablamos, el arrepentimiento, tanto corporal, porque el espíritu no está en, en tristeza, sí. no está en, en temor, no está en en tormento el espíritu, la carne sí, porque como estamos en este mundo y este mundo es un infierno, eso es lo que nos mantiene a nosotros, que porque es lo más cómodo que tenemos, en eso nos vamos a, a acomodar en lo más fácil, pero como la Sagrada Escritura es algo que nos cuesta cumplir a través de los mandamientos, queremos lo más fácil, rechazamos a Dios y queremos uh -huh, lo más fácil, lo más fácil sí. que es lo material. Ahora eh, te voy a hacer una pregunta. ¿Es verdad que acá asustan? Eh, 
fíjese que realmente en esas eh, por decírselo así la palabra que yo busco en esos mitos no soy muy partidario ¿verdad? Sí. porque si nosotros lo vemos siempre en la parte espiritual la confianza en Dios eso es lo que lo mantiene seguro a uno okay. si nosotros estudiamos el Salmo 91 que nos, ha, nos habla que es una protección a través de los males porque le hablaba de las entidades uh -huh. las entidades son malos espíritus que están a donde quiera pueden estar aquí, nos rodean ¿verdad? pero la confianza en Dios es lo que nos mantiene ¿verdad? entonces no temerás ni saeta, ni de día, ni de noche ¿verdad? es la muerte entonces okay. es la confianza en Dios ¿verdad? Sí, es la okay. fe Ok, muchas gracias. Eh, ¿Tu nombre, por favor? Carlos Marconi. Eh, bueno, Carlos Marconi, eh, para todas las personas, me gustaría que le hicieras una invitación. Eh, el nombre de la iglesia, por favor, para que las personas sepan cuando vean el video. Eh, es parroquia Nuestra Señora de la Merced. Les invitamos a que sean parte de, de también de nuestra parroquia, ¿verdad? Sí, ¿y a dónde es que están ubicados, por favor? Están ubicadas aquí en el Centro Histórico de San Salvador. El punto de encuentro es Castillo de la Policía Nacional Civil. Sí. A la par está la parroquia. ¿Verdad? Ok. Bueno, muchas gracias. De verdad, Marconi, te agradezco por tu tiempo. Y la verdad que están haciendo una excelente labor. Y para todas las personas que van a ir al Centro Histórico, son bienvenidos a venir a disfrutar y sobre todo a tratar de disfrutar tanto. Sí en compañía de Dios como la, en los cambios que se están dando acá en El Salvador Así ¿te parece? Es. muchas gracias te agradezco mucho bendiciones gracias ok gracias continuamos con el recorrido gracias sí. joven Venite. gracias bueno familia continuamos con el recorrido acá para que vean la verdad que mucha historia acá igual para las personas que van a ver el video pueden tratar de ver el video y también pueden buscar en Google para que vean todo lo bonito que está acá, para te voy a tomar un pequeño video acá. Uy, es bastante grande acá. Y ahí pueden ver, familia, que viene el agua. Y creo que nos va a tocar salir corriendo. Ya viste que viene el agua. Lo vamos a tomar acá. Bueno, familia, para que vean cómo se ve la iglesia. Ahí está, vean. Un acercamiento. Ya acá está, vean la ubicación, vean qué bonito está, familia. Bueno, familia, la verdad que estoy contento. Eh, la verdad que está muy bonita la iglesia. Eh, a donde quiera que estén, igual, suscríbanse, denle like y continuamos con el recorrido, familia. Muchas gracias. Gracias. Iglesia de la Merced se llama. Sí. 